各位同学，大家好。那接下来我们还要来继续做同样的循环的化成分数的情况。好，我们看第三题，把一点二五七五七循环化成最简分数。好，那我们的方法一样哦，就是假设这个叫做 x， 对,对 ，x 就是一点二七五七循环。好，那我说我们不会的，就是那个循环节要把它去掉。那这个地方我们要注意到的，就是说，哎、欸，这个后面会有一个二，如果你这样直接相减的话，这个二是不是会被去掉？哦，那所以我们呢比较好的方法，可以第一步先把它怎么样变成什么？十二点五七循环，好，十二点五七循环这样子，好，那。这个现在就剩下五七循环了，所以就乘以两个零，这个再乘以两个零，那就会变有三个零，对不对？好，然后呢，这个地方的话，好、哦，就变成说，你就把这个乘上多加了两个零的话，好、哦，那就会变成这个样子。所以你会发现后面小数点后面就剩下两个都是什么？都是循环的部分。好，那都是剩下循环解的部分，很简单，你把它相减就 OK 了啊、哦。就这个地方叫第一次，这叫第二次啊、哦。那我们就不用这里，那我们一样这两个相减啊、哦，一样这两个相减啊。那二减一啊，二减一。那二减一的话，你会发现怎么样？这边原本是十 x， 那这边会有一个这个不动，十 x 不动。然后一百减一就是九十九啊，九十九。但是还有个十 x， 好、哦，还有个十 x。好，那这边呢？它跟它相减，这循环解又被我们去掉了。那剩下的是什么？就等于一二五七减掉一十二，是不是啊？好，所以这个地方的话，你就会知道说，你们 x 要怎么算呢？好 ，x 就是啊九九零分之一二五七减掉一十二。好，那这两个。的这个题目跟上一题目的差别就是说，哎，我小数点后面有不循环的，好、哦，小数点后面有不循环的，那有一个不循环的，等一下就会出现一个零，好、哦，因为你一开始要先把它整个循环解放到小数点的最后面，好、哦，那所以你要把它变成最后面，就看看你有几个不循环的小数，我就要乘以几个零了。好、哦，就要乘以几个零，好，乘以一个零，啊，好，那就是十啊，哈，乘以几个十，那其实这边会有几个零出来，好，那所以这个地方的话，你就是乘以一个不循环的小数，你就乘一个十。如果这里有，比如说是一二三五七五七循环的话，那这边就有两个，你就要乘以一百，就会有两个零出来。好，那所以一开始你就会有一个十或者一个零，哈、哦，这会有一个十，那。这边变成后面就是循环解了，就跟刚才一样，所以有两个循环解就等于一百。那相减的时候，一百就是十，你如果不要动的话，就是一百减一，那还是九十九。可是它原本就有一个零，如果它有原本有两个不循环的，那这边就原本会有两个零。但是这个后面的还是一样，一百减一是不动的，就是你有几个循环解，就会有几个九啊，这是一样的。好，几个循环解就有几个九。那这边会唯一不一样的就是说还多一个零。那这个零呢是什么？小数的部分只有小数哦，不讨论整数，整数不用啊，因为我是要把它循环解整个放到最后面，等一下相减很很方便。所以我用的是这个小数的部分不循环的地方，把它乘到底，这样就可以了。所以是要看小数的部分有不循环的地方。小数部分，好、哦，有几个不循环的数字，不循环数字，那就有几个零。地方注意到，好、哦，整个我们在画的时候，其实就是啊、呃、这样子，这圈有几个循环解就有几个九，两个循环解有两个九。那小数里面有几个不循环的就有几个零啊，一个不循环的就一个零。然后分子的部分跟刚才一样，就是全部减掉
不循环的啊，所以上面呢分子的部分是全部剪掉啊，不循环。哦，不循环的数字。好，这全部是一二五七，不循环是一二啊，所以一二五七减一二。那这里有几个循环解就有几个就啊，这个啊有几个循环。